Saya kalau ada peluang bertanya dengan seorang tokoh agama Saya nak tanya apakah hukum Kalau dalam niat kita adalah untuk mendapat dividen politik Melalui dilihat memperjuangkan agama Maknanya kita jual yang kita perjuangkan agama Tapi sebenarnya niat kita adalah populariti Assalamualaikum, selamat datang ke episod 95 Keluar Sekejap bersama saya Syahril Hamdan Dan saya KJ KJ, selamat hari raya, maaf saya batin sekali lagi Selamat hari raya, maaf saya batin Syahril KJ telah belanja banyak duit raya? Uh, sedikit Sedikit duit raya Saya dipahamkan mungkin uh, KJ buat kali pertama dalam beberapa tahun telah terima duit raya juga Ataupun on the way akan menerima duit raya <laughs> uh, Tetapi daripada sumber yang mungkin tidak disangka ramai iaitu uh, uh, carrot stick Carrot stick. Ha. Lobak man. <laughs> yes, yeah, lobak man. Lobak man, ya. Yeah. Untuk makluman pendengar dan penonton keluar sekejap, saya hari ini hari Isnin 15 hari bulan 4 April telah pun diberi satu settlement out of court uh, sebab saya saman fitnah terhadap Lokman Adam, Datuk Lokman Adam yang juga merupakan ahli Majlis Tinggi AMNO. Beberapa posting yang beliau buat dalam Facebook dan juga YouTube yang memang jelas memfitnahkan saya berkenaan dengan tugas saya sebagai Menteri Kesihatan dan juga Menteri Penilaras yang menjaga program imunisasi dan uh, nak pergi ke, nak start perbicaraan sebelum start perbicaraan tu uh, mereka setuju untuk uh, settle dan settlement itu antara lain pertamanya adalah supaya semua video yang dia telah post dengan kenyataan-kenyataan yang berunsur fitnah tu diturunkan dan tak dimuat naik lagi oleh beliau ataupun mana-mana rakan beliau. Kedua, beliau minta maaf secara publik dan permohonan maaf itu akan dibuat di Facebook dan juga YouTube beliau. Dan yang ketiga, dia membayar pampasan kepada saya. Hmm. Jumlah dia tak disebut lah. Un, undisclosed Undisclosed lah Undisclosed lah, lah. Undisclose Tapi setakat duit gaya tu InsyaAllah Boleh cover lah Boleh Boleh, boleh cover <laughs> uh, Jadi ni atas semangat uh, Aidil Fitri maha, Maaf Bermaafan Ataupun tak ada kena-mengena uh, Sudah pasti Dalam apa saja Pertikaian Sivil Kalau boleh Kita nak menjimatkan Masa mahkamah Dan hakim tadi pun Sebut Terima kasih dan tahniah hmm. Kerana dapat mencapai Settlement Sebab kalau tidak Dia akan mengambil masa mahkamah yang sudah pasti mungkin boleh digunakan untuk kes-kes yang lain. Yang kedua, atas sebab saya rasa inilah penyelesaian yang terbaik bila dia secara terbuka memohon maaf dan mengaku bahawa beliau telah keluarkan kenyataan yang tak benar, yang berunsur fitnah dan jelas bahawa ini mencemarkan imej beliau sebagai seorang jurucakap kepada UMNO dan juga Kerajaan Madani hmm. Hmm. Ok, jadi selesailah Buat episod uh, yang itu ya, Setakat ni lah setakat ini. Setakat, Tak pasti Lokman ni dia tak akan berulang hmm. Kenyataan ya. terhadap saya Saya ni antara sasaran popular dia <laughs> Tapi dia tahu bahawa Kalau dia cuba lagi Saya tak teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang Dan saya rasa ini sepatutnya Menjadi salah satu daripada senjata Orang politik kalau kita ada ruang untuk menjawab, kita menjawab. Tetapi kalau orang itu tak nak terima jawapan itu dan terus dengan kenyataan-kenyataan yang berunsur fitnah, kita ada right hmm. right to take legal so, action. Yeah. Dan uh, saya pun pernah kena dulu uh, hmm. dengan kes uh, yang melibatkan PMX. Itu pergi ke trial, ya, yeah? itu tak ada settlement. Uh, jadi perkara ini saya rasa mestilah menjadi sesuatu yang biasa dalam politik, uh, if you say something dan uh, you stand by it, maka 
jika ada tindakan undang-undang kena jawab di mahkamah ataupun kena settle minta maaf dan bayar pampasan hmm. ya. ok uh, bagaimana raya selain daripada berita yang aneh tadi tu <laughs> selain daripada tu raya kali ni agak saya rasa agak um, quiet agak quiet sebab ialah macam tahun lepas pun tak ada tugasan rasmi banyak masa dapat diluangkan bersama dengan keluarga dan uh, saya pun tak berani nak keluar daripada KL sebab takut dengan keadaan kesesakan lalu lintas jadi saya just uh, stay di KL saja hmm. cara uh, saya difahamkan berhari raya di benua Afrika saya berhari raya di Kenya seperti ya. yang kita pernah cakap pada episod yang lampau saya balik ke Malaysia pada hari Jumaat raya ketiga Pengalaman di Afrika itu satu pengalaman yang saya tak akan lupakan lah um, saya rasa selama-lamanya. Pertama dari segi uh, pengalaman melihat sendiri apa yang berlaku di kamp pelarian Kakuma uh, di utara ataupun barat laut uh, Kenya di mana hampir 300 ribu, sebelumnya saya ingat 150 ribu, punya 280 ribu lebih kurang. Pelarian yang datang daripada pelbagai negara sekitar uh, Sudan Selatan, South Sudan, Ethiopia, ada dari Burundi, Somalia yang ada dalam kamp itu dan ada banyak lagi kamp lain di Kenya juga selain daripada Kakuma. Anyway, saya melihat sendiri bagaimana kehidupan di situ uh, susahnya macam mana, uh, tidak seperti mana-mana lagi kesusahan yang saya pernah nampak sendirilah secara fizikal. Jadi sudah tentu ada efek, impak kepada uh, saya dan um, selain daripada itu, uh, dapat juga berhari raya pada hari pertama uh, di pekan Kakuma itu. Uh, di masjid yang uh, biasa semayang kat luar bersama dengan populasi Kakuma itu bukan bersama dengan pelarian saya tidak diizinkan tak boleh masuk ke dalam kamp tanpa security um, entourage uh, dan tak boleh masuk tanpa ada program yang telah tersusun kalau just nak bersolat raya saya saya ada dalam pekan bersama dengan penduduk sekitar situ uh, khutbah dia disampaikan dalam bahasa dalam apa? Swahili, Swahili. Uh, uh. dan saya di uh, berikan penterjemahan berkala oleh seorang uh, saudara yang uh, apa ni yang bertugas dalam UNHCR dia seorang warga tempatan beragama Islam so dia ceritalah apa punca pelarian ini berada di kamp pelarian tersebut konflik-konflik yang um, ada dalam negara-negara yang saya sebutkan itu ya. dan yang sedihnya KJ ia ada sebahagian ramai yang membesar di situ lahir di situ membesar hmm, di situ hmm. Tak tahu uh, tempat lain selain daripada kamp itu. Ada kemudahan seperti sekolah, klinik dan sebagainya? Ada sekolah, ada klinik, ada hospital tapi ialah daif dan very very basic. Yeah. Uh, makanan pula dikendalikan oleh World Food Program mm. dengan uh, ration, ration ataupun macam kata dia punya kota untuk setiap individu ataupun setiap family, setiap isi rumah uh, yang sangat-sangat terhad. Dan kita berjumpa dengan pelbagai individu yang Walaupun tidak kebuluran seperti apa yang sedang berlaku di Gaza, uh, tetapi memang lapar lah, memang tak cukup makan. Tapi selain daripada keperitan yang saya nampak sendiri, dan saya share dalam media sosial, ada salah satu komen GJ yang betul-betul menyayat hati saya. Dia kata, seorang lelaki ni, saya rasa umur dia dalam 40-an, dia kata, saya hadir, saya datang ke kamp ini waktu saya muda. Hmm. Sekarang ni saya sudah menjadi seorang tua. Ya. Uh, dan saya tak tak banyak harapan lagi ya. dan pada ketika itu saya menitis saya mata jugalah sebab tu, walaupun tak tak kenal dia tapi nampak daripada uh, riak wajahnya the, the despair you know um, ya. it's, it's very clear tapi uh, dalam satu sudut lain ada banyak um, contoh di mana mereka yang walaupun tidak ada banyak ada usaha untuk um, cuba mengubah nasib melalui keusahawanan hmm. saya tulis hmm. ada pengalaman saya melihat seorang yang buat um, bisnes madu Hmm. dia kutip ataupun dia, dia buat beekeeping and then dia jual madu tu pada Nairobi dan juga pasaran lain ada yang buat solar grid ada mini solar grid there's a small hmm. mini utility hmm. there for yeah. the camp yeah. uh, run by the refugees bagi pelarian sendiri so kita nampak dua ekstrim lah mereka yang betul-betul despondent yang betul-betul macam tak ada harapan tapi ada juga golongan muda yang ada kemahuan harapan untuk membina satu kehidupan yang lebih baik untuk mereka and, and that was also very inspiring ya yeah. saya melihat Dua perkara daripada cerita Syaril tadi. Yang pertama Syaril adalah seperti mana yang saya sebut dalam beberapa episod yang lepas. We don't cover enough of other conflict areas. Hmm. Kita banyak dalam KS ni memberi liputan kepada apa yang sedang berlaku di Gaza of course. Sebab itu isu semasa dan 
genocide yang paling besar dalam perhaps our lifetime. Tetapi sebenarnya ada banyak konflik area di seantero dunia, terutamanya di negara-negara Afrika, di Sahel dan sebagainya, yang deserve coverage. Saya rasa penonton dan pendengar KS pun tak apa tahu hmm. tentang konflik-konflik yang sedang berlaku di sana. So mungkin untuk episod-episod akan datang, kita bolehlah uh, yeah. bincang sikit berkenaan dengan zon konflik yeah. yang berkenaan. Yang kedua, saya tersentuh dengan apa Syaril kata bahawa mereka bertahun-tahun, berpuluhan tahun duduk di kamp pelarian dan itulah kehidupan mereka. That's the world that they know. Saya sempat pergi ke kamp pelarian di Lembah Beka di Lubnan waktu saya menjadi Menteri Belia dan Sukan sebab saya hantar peserta MyCo ke sana. Uh, benda yang sama saya tengok. Ini pelarian-pelarian Syria hmm. yang terpaksa uh, lari daripada Syria di mana mereka tak tahu bila mereka akan dapat pulang ke hmm. negara asal mereka, kampung halaman mereka yang sudah pasti devastated by war sure. dan mungkin tidak ada lagi. Dan um, isu uh, refugees ataupun uh, pelarian ini saya rasa sangat-sangat penting untuk kita sekali lagi highlight dan memberi liputan yang lebih luas untuk episod-episod yang akan datang. But um, anyway, congratulations for going there and no, experiencing I mean, yeah. it. Yeah. Yeah. Tak, tak ada tahniah sebenarnya buat saya lebih kepada mereka yang membina kehidupan lah dalam mm. keadaan yang susah. And just a small part, I guess, refleksi saya lah the 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 failure, the, the political failure lah yang membawa kepada keadaan macam ni. Sebab macam KJ katakan, option mereka adalah untuk balik ke tempat asal which masih lagi berperang ataupun dah tak ada. Uh, option kedua adalah resettlement ke dalam, ke negeri ketiga, negara ketiga. Kita tahu kebanyakan negara dalam dunia susah nak terima pelarian. Yeah. Yeah. Uh, ketiga ialah integrasi dalam host country tersebut. Itu pun banyak penduduk tempatan takkan takkan senang nak terima. So dalam kita bercakap tentang politik, tentang uh, apa ni, apa yang kerajaan ataupun sesebuah negara boleh terima, yang menjadi mangsa yang selalu terpinggir adalah golongan inilah yang yeah. macam tak ada rumah dan tak ada siapa nak. Yeah. Dan saya rasa perbincangan ini juga relevan kepada negara Malaysia juga. Yeah. Sebab kita mm-hmm. mengambil pendirian yang sangat jelas menentang kezaliman, menentang ketidakadilan, menentang the dispossession of people whether it's in Palestine or other countries. Tetapi bila tiba masa untuk kita bincang pendirian <laughs> mengenai sanggup ke tidak kita terima pelarian ke negara Malaysia, you know what the reaction is yeah. in Malaysia lah. And you can watch the comments lepas komen ini keluar. Yeah. Boleh nampak dalam pendengar KS sendiri pun betapa ramai yang mungkin tak, tak sependapat setuju, dengan kita. Tak setuju. Dulu kita pernah offer, uh, saya rasa waktu Tuan Dr. Mahathir Perdana Menteri Bosnia ada yang kita terima, Syria yang kita terima, hmm beberapa tahun yang lepas tetapi generally speaking ya. uh, secara umumnya rakyat Malaysia majority saya rasa tak berapa senang kalau sekiranya kita ada policy untuk menerima pelarian NIMBY right yes yes you not in my backyard not in my backyard not in my backyard <laughs> yeah uh, anyway okay. yeah. uh, mungkin kita boleh pergi ke isu-isu yang kita nak bincang okay. hari ini yeah. uh, macam mana dengan suhu politik tanah air sekarang ni cara masih dalam keadaan yang uh, relatifnya saya rasa tinggi hmm. uh, walaupun break sekejap untuk raya dan latest uh, soal cuaca pun panas cuaca pun panas persoalan yang kita nak bincanglah soal tujuh wakil rakyat uh, parti bersatu hmm. uh, salah satu isu politik yang masih berjalan tujuh wakil rakyat enam ahli parlimen satu adun yang sokong PMX sokong kerajaan Madani lah dan ini susulan daripada perubahan Um, per, perlembagaan Parti Bersatu yang sekarang ni lebih kurang selari dengan Parti AMNO punya perlembagaan di mana sesiapa yang tidak mengikut keputusan parti atau dasar parti mereka anggap telah tergugur dengan sendirinya keahlian dan ini akan menyebabkan kalau ikut bacaan golongan kepimpinan bersatu ia uh, sudah pun melanggar akta anti lompat parti menyebabkan tujuh wakil rakyat tersebut tergugur status wakil rakyat dan ada pilihan raya kecil. Uh, KJ saya rasa pertama saya nak kata um, pleasantly surprised uh, bahawa ROS telah pun meluluskan pindaan perlembagaan tersebut hmm. uh, selepas kita uh, ada menteri dalam negeri dalam atas yeah. sofa KS. Yeah. Bukanlah kita nak ambil kredit tapi saya perlu akui pada awalnya saya sedikit skeptikal uh, bahawa ROS akan 
membenarkan pindaan perlembagaan bersatu ini tapi akhirnya nampaknya telah pun diluluskan tapi sekarang ni berlaku isu teknikal kan mereka kata pindaan ini dilulus pada 1 hari bulan April mm-hmm. dan oleh kerana sokongan itu diberi kepada PMX sebelum 1 hari bulan April yeah. maka tak terpakai itu argumen yang uh, tidak mahu mengikut kepimpinan yeah. bersatu lah yeah. tetapi masalah dia sokongan itu berterusan betul sokong hari ini kalau tanya pada mereka mereka masih lagi sokong PMX hmm. jadi terpakailah betul sebab sokongan itu bukan dibuat sekali dia setiap hari ia berlaku setiap ya, saat ya. ia berlaku ha, betul. dan bila dasar parti sekarang ini telah pun menetapkan tak boleh sokong kamu terus sokong dan saya rasa dari ya. segi perundangan pun ikut bacaan saya mungkin maka... kita explain sikit kepada penonton dan pendengar KS tentang perkara ini sebab hmm. dalam akta lompat parti ada loophole Loophole yang menyatakan bahawa ataupun yang tidak menyatakan bahawa sekiranya menyatakan sokongan di parlimen terhadap parti lain ataupun pemimpin daripada parti lain maka tidak langgar akta lompat parti. Kecuali? Dan, kecuali? Dah ada dasar parti. Kecuali ada perlembagaan parti yang hmm. menyatakan bahawa itu yes. adalah sesuatu tindakan yang secara otomatik menggugurkan keahlian. Correct ya? Betul. Correct, betul. Ini loophole yang telah pun dikesan oleh Uh, sekarang ini Tun Wan Junaidi sahabat KS juga pernah hmm. berada di atas sofa ni sewaktu beliau menjadi menteri undang-undang hmm. dan seperti mana yang kita sebut dalam beberapa episod yang lepas loophole ini dicadangkan oleh ahli-ahli jemaah menteri daripada bersatu pada waktu itu mereka nak supaya benda ni dikecualikan maknanya boleh menyatakan sokongan kepada siapa-siapa uh, tanpa keluar parti dia, maknanya dia tak keluar daripada parti. They do not leave the party. They do not resign from the party. They don't jump to another party. But they simply say that saya sokong orang lain sebagai Perdana Menteri. So that loophole was being used. So now nak plug loophole itu hmm. ataupun uh, untuk menutup kelompongan tersebut maka bersatu telah pindah perlembagaan mereka. So now the question is kalau ikut undang-undang speaker iaitu Tan Sri Johari Abdul dia kena buat keputusan sama ada dia nak istiharkan kerusi-kerusi itu kosong ataupun tidak. Setakat ini belum lagi. So ada yang kata kena bawa ni ke mahkamah untuk mahkamah tentukan. Tafsiran. Tafsiran. Lembaga. Saya rasa untuk mendapat kepastian, of course only the courts can do so. Sure. Because uh, dari segi tafsiran court. undang-undang ni, ini memang tugas mahkamah. Jadi uh, mungkin perkara ini tidak akan membawa kepada PRK, Pilihan Raya Kecil dalam tempoh masa beberapa minggu. Mungkin akan ada tempoh hmm. yang perlu dirujuk ke mahkamah ataupun mungkin Speaker akan minta uh, pandangan daripada Pegawai Undang-Undang Parlimen dan Speaker akan buat keputusan bahawa yes, indeed uh, kursi ini diistiharkan kosong. Cuma... Speaker of course kita kena give benefit of the doubt adalah seorang yang berkecuali tapi of course speaker ni adalah seorang ahli politik bekas ahli politik daripada uh, PKR dia akan baca suhu politik juga sebab kalau pergi ke PRK dalam keadaan hari ni Syaril kalau pergi ke PRK 6 parlimen uh, dalam keadaan hari ni saya rasa at least 5 kalau tak semua 6 uh, kursi parlimen tu akan dimenangi oleh bersatu oleh PN lah kalau ikut sentimen hari ini dan itu akan memberi satu kesan yang buruk kepada uh, Madani bagi saya ada dua poin KJ tambahan satu ialah um, dari segi semangat perundangan ini dibuat in the first place it's making a mockery out of the, oh, yeah, yeah, sure. the law and the spirit sure, sure. lah yeah, of course uh, kedua soal teknikal ok fine um, tapi Kedua yang saya nak cakap ni bukan soal teknikal sebab biar perundangan dan juga mahkamah tentukan kalau sampai ke proses itu. Kedua adalah soal politik macam KJ cuba gambarkan tadi. Kenapa mungkin kerajaan Madani tak nak um, pilihan raya kecil, kekhawatiran untuk kalah dan sebagainya. Pada pandangan saya buat je lah. Kerana uh, boleh uh, memainkan naratif bahawa ini adalah kerusi yang memang dimenangi oleh Perikatan Nasional. Uh, itu pun alasan yang mereka berikan setelah kekalahan pilihan raya, pilihan raya negeri. Jadi it's not the end of the world dan ini adalah peluang untuk test adakah peratusan sokongan kepada PH telah berkurang bertambah uh, yang data points yang lebih baik daripada hanya survey Merdeka Center dan sebagainya. Ya saya setuju cuma itu satu tindakan yang berisiko tinggi lah sebab of course kita boleh gunakan PRK sebagai test kita boleh gunakan alasan bahawa ini memang kursi PN tetapi setelah setahun lebih menjadi kerajaan 
kalau tidak ada peningkatan langsung, itu sebenarnya adalah tamparan hebat kepada kerajaan. Dan kita kena faham, Syaril, bahawa kerajaan Madani ni, they are going through quite a difficult year uh, dari segi public perception. Dan kalau ada pukulan maut, after pukulan maut, you know, it's going to add to that deficit, not just the trust deficit, but deficit dari segi sokongan politik yang mungkin mereka tak boleh kejar dengan masa yang yang baki ni. Okay. Uh, you know, you get into slide. Sure. It's, it's the big M in politics. Like M ni momentum. You yeah. get the momentum, you're there. Yeah. But it, it can go the other way around as well. The pendulum swim, swings so, against you. Mungkin itu yang saya cuba gambarkan. Take the risk and see whether the momentum shift can come back a bit. Mungkin uh, dia dah tengok uh, data dah. <laughs> mungkin. <laughs> mungkin. Uh, but saya, saya, saya rasa ada hujah untuk mengatakan just go for it, manage yeah. the narrative and mu- boleh come out of the other side better. You know what? And then the third one, sorry, yeah, just uh, sorry. briefly KJ, on the politics juga. Ialah, bayangkan kalau ada ahli-ahli parlimen dalam kelompok Pakatan Harapan Barisan Nasional hari ini yang akan ambil signal ini, isyarat ini untuk buat benda yang lain. Iaitu untuk mengisytiharkan tidak menyokong PMX. Di situ kalau tiba-tiba yang itu ada PRK, yang ini tak ada PRK, saya rasa itu pun pukulan yang hebat terhadap konsistensi hmm. uh, perundangan ataupun konsistensi cara kerajaan nak handle perkara ini. So that is also political risk bila mereka tak buat PRK ini. Saya rasa satu dari segi bacaan politik, dia akan tunggu selepas KKB. Sebab tak lama lagi akan berlaku PRK KKB, Kuala Kubu Baru. Hmm. Kuala Kubu Baru bukan kursi PN, ni kursi... Uh, PH H. dan kursi yang bukan nak kata selesa sangatlah tapi agak selesa hmm. beribu-ribu juga dia orang menang as majority dia if anything happens in KKB then I think dia mati-matian tak akan risk uh, uh, by election right. sebab KKB dia punya peratus pengundi uh, bukan Melayu non hmm. Malays especially Chinese tu agak tinggi hmm. berbanding dengan some of most of the seats yang yeah. dalam kursi parlimen ni uh, majority Melayu Yalah, very much tu. majority Melayu Malay belt seats So dia akan tengok kalau dia kalah KKB and then dia risk another six seats set tujuh kosong tahun ni hmm. <laughs> that's hmm. that's bad right. sebab uh, ayat dia satu aja tujuh kosong <laughs> so to recover from tujuh kosong dalam keadaan ekonomi tak menentu and Cheryl I don't know if you you've seen but uh, um, data inflasi di Amerika Syarikat Uh, masih panas. lagi degil hmm. tak nak turun itu menandakan bahawa Fed tidak akan potong sebanyak tiga kali seperti yeah. mana yang diramalkan kadar mm-hmm. faedah di Amerika Syarikat bila Fed tak potong kadar faedah sebanyak tiga kali expectation ringgit akan uh, kukuh itu akan uh, jadi lebih rendah Betul. so itu akan menyebabkan masalah ringgit yang lemah yang feed into this narrative lah hmm. so kita kena tengok dari sudut semua sudut yang mana Momentum tak memihak kepada Madani pada, pada masa ni. Okay. Ya. Yeah. Um, ada satu lagi eh, saya nak cakap pasal benda ni. Tapi tak tak ingat. Okay. Nanti beli ingat kita. <laughs> yeah. Buka balik. So what else? Um, what else? Next. Uh, mungkin nak sentuh kejap topik yang kita dah sentuh beberapa kali. Soal isu stokin. Hmm. Uh, kerana ada beberapa lagi kes yang nampak sewaktu dengannya. Uh, tapi pada pandangan saya berbeza. Hmm. Uh, selepas isu stokin, um, ada kes di mana tapak kasut Vern uh, didakwa menghina Islam kerana nampak mirip uh, kalimah Allah juga ada hmm. Hmm. Uh, di tapak kasut tersebut. Um, saya tak selalu sependapat dengan Wan Ahmad Faisal. Kali ini saya sependapat dengan Wan Ahmad Faisal iaitu bagi saya lah, kalau kita nak menerima ataupun nak dapat, how do I say, uh, bahasa Inggerisnya lah, if you want to receive an insult, you will receive an insult. Maknanya kalau kita memang nak kena hina, dan kita rasa kita nak cari contoh di mana kita dihina, kita akan jumpa contoh tersebut. Uh, tetapi dalam hal ini saya rasa sangat berbeza daripada uh, kes KK Mat dan stokin yang betul-betul ada tulisan tersebut yang ini mirip yang kalau memang kita nak jumpa benda tu dia akan nampak lah um, jadi saya rasa ia lebih kepada cerminan mood sekarang ini uh, yang mana kita uh, sedang melalui satu proses yang sedikit uh, getir terhadap uh, soal Tegas Syaril rasa bahawa kita sekarang ni dah 
terlalu sensitif. Kita nampak benda yang ada, tak ada. wujud, kita wujudkan dalam hmm. imaginasi kita. Yes, itu itu yang saya cuba maksudkan. We are travelling to receive an insult. Ya. Yeah. Um, so saya rasa itu so benda kalau yang case token perlu. tu memang jelas lah yeah. itu memang jelas yeah. tapi kes teleto ni ataupun uh, kasut yeah. wanita ni kasut tumit tinggi ni saya tengok logo tu logo tu lukisan teleto yes dan uh, <laughs> apa yang dituduh sebagai tulisan kalimah Allah tu sebenarnya adalah strap yes so bila kita dah nampak benda yang tak wujud dan kita wujudkan dalam imajinasi kita susah lah cara mm. saya yeah. kan ya yeah. If you want to be offended, you will be offended. Yeah. Saya rasa itu I know tak perlu. The knowledge of Allah is omnipresent. Tapi we cannot see things that are not yeah. supposed to be there. Correct. Yeah. Um, dan saya rasa yang saya nak komen benda ni, saya agak bosan dah dengan dengan the politicking lah of of this. Uh, kerana ia tak berkesudahan. Apabila, KJ nampak tak? Apabila pemuda PAS bersolidariti dengan Akmal Saleh, apabila beliau di uh, siasat hal mm, mm, kes mm. uh, Stokin dan juga Akta Hasutan, ada respon daripada UMNO mengatakan ah, tak perlulah uh, PAS nak cuba menunggang isu ini. Mm. Bagi saya itu adalah satu contoh mikro bahawa ada kebarang kelam besar isu ini adalah mainan politik. Mm. Dan saya sebut dalam episod Semua House Tempoh Hari KJ, saya kata kita kena tepuk dada tanya iman, adakah kita buat perkara ini demi Allah dan demi agama ataupun demi ego dan populariti? Dan kalau bendanya adalah kedua, maka sebenarnya you are not championing Islam pun. Hmm. But this is something else. Dan saya dah bosan dengan hal ni. Saya rasa dah lah. Uh, dan, dan KJ pun dah keluar. Ramai orang dah kata kan, it's, it's, saya rasa kita kena move on. Uh, kalau betul ada penghinaan yang hakiki, yes of course. Hmm. Tapi kalau tak, tak perlulah kita berterusan dengan isu ini. Yeah. Um, tak habis-habis. Sebab yang latest ni, ada isu tuduhan bahawa satu alas kaki. Hmm. Saya ada dengar tak? Ada. Alas ada kaki gambar. dengan gambar Kaabah hmm. yang dijual di pasar raya Aeon, Big di Batu Pahat, Johor. Hmm. Dan uh, susulan daripada aduan awam. So ada public complaint. Jabatan Agama Islam Negeri Johor telah merampas 11 alas, alas kaki dari pasar, pasar raya itu pada selasa lalu. Um, tetapi bila kita tengok kepada apa yang telah pun berlaku. Pasar Raya Aeon Big menjelaskan produk yang mempaparkan imej Kaabah yang didakwa sebagai alas kaki adalah sebenarnya sejadah mini. Dan uh, Aeon Big mengakui kesilapannya hmm. yeah. iaitu label alas pintu. So dia dia memang dibuat sebagai sejadah. Jadah. Tetapi Aeon Big tersilap letak label, tersilap letak label alas pintu pada produk tersebut. Dan uh, sebenarnya produk, produk uh, sejadah mini ini dibekalkan oleh syarikat S, uh, PKS, uh, perusahaan kecil dan sederhana milik Bumi Putra hmm. yang memang mengeluarkan pakaian muslimah seperti tudung dan telekung semayang serta sejadah permadaini dan tika. So, again, you know, yeah. uh, benda tu memang kesilapan innocent uh, mistake dari segi penggunaan kod ataupun label yang Uh, yang tak sepatutnya digunakan tetapi dijadikan isu yang menghangatkan sentimen terutamanya sentimen Islam sebab dia bersusulan daripada stokin kepada tapak kasut kepada alas kaki so message di sini adalah supaya kita pertamanya betul-betul kaji dan uh, melakukan satu uh, kita check lah kita usul periksa sebenarnya apa yang di depan mata kita. Pertama, adakah ia benar-benar sesuatu yang kita rasa adalah penghinaan kepada agama ataupun are we overreacting? Hmm. Sebab kalau kita tak melakukan semakan uh, usul periksa, the tendency is to overreact right now. Dan bila kita overreact, dia akan membawa kepada apa yang Syarif kata tadi, political grandstanding, dia akan membawa kepada isu yang melibatkan parti-parti dan juga ahli-ahli politik daripada agama lain uh, yang mengapikan keadaan. Contoh apa yang berlaku antara Nga Komeng dengan Akmal Saleh. Kan? So, it's not helping anyone. Yeah. And saya kalau ada peluang bertanya dengan seorang tokoh agama, saya nak tanya apakah 
hukum kalau dalam niat kita adalah untuk mendapat dividen politik melalui dilihat memperjuangkan agama. Maknanya kita jual yang kita perjuangkan agama tapi sebenarnya niat kita adalah populariti. What is hukum dah? Hmm. Adakah cara menunjukkan perkara itu secara kepada umum, mana-mana pihak? Secara umum sebab niat kita tak boleh baca. Dah, dah sebut dua kali dah. Ha. So, itu tanya, kan? perasaan saya yang memang kuat lah. Saya tak suka macam ni. Ya. Dulu pun saya tak suka macam ni. Sekarang pun saya tak suka macam ni. Masa saya aktif dalam UMNO, saya nampak ada orang yang buat macam tu. Uh, yang saya lihat seolah-olah macam tu. Segin saya reserve kerana niat tu saya mungkin boleh nampak uh, dari, dari luaran tapi saya tak tahu apa tapi yang ada dalam hati tak? dia so, I think it's wrong kita peluaskan sikit skop perbincangan ni ya. uh, Syara rasa tak isu-isu macam ini mendapat pulangan politik yang besar uh, kalau dulu saya tak pasti Syara mungkin uh, terlalu muda untuk ingat satu TV show yang ada kereta yang uh, dia the first uh, autonomous vehicle You know the show Night Rider. Oh okay. Night Rider. I know of it. I, uh, I, dia, yeah. dia, dia, I'm, I'm Gen Y. Uh, Gen, Gen Y. So Gen, Night Rider. Not, not Boomer uh, so, slash Gen X. So itu Night Rider. Ini uh, agama Rider. Okay. Uh, Syari rasa agama Riders ni dia orang dapat pulangan politik besar tak? Um, <laughs> tak tahu lah je. Ada masanya saya rasa Kau ada pulangan. Komen tu memang takut juga. Hmm. Saya rasa dia dapat popularity jangka pendek. Um, tapi mungkin tak diterjemahkan kepada sokongan pilihan raya pun. Hmm. Kerana kadang-kadang orang suka you dalam isu tu dia nak ada orang yang bawa suara dia dalam isu itu. Tapi bila ujung-ujung dia fikir balik, hmm. tak semestinya kita akan undi you pun. Hmm. So saya rasa bergantung lah, bergantung pada benda. dan Tapi bagi saya, itu adalah benda ke-10 lah. Yang pertama ialah you, you shouldn't play that lah. Because... But bila, where is the line? Bila kalimah Allah itu disalah guna, mesti ada orang oh, ke depan. Ya. Mesti ada. Ya. Tapi itu yang saya tanya kan, what is the niat? Kerana kalau niat kita no, untuk... No, kita husnuzon lah. Okay, kalau kita husnuzon, bukankah akan tiba satu ketika di mana macam KJ dah cakap dan saya dah cakap, so the point line? dah sampai. Where's the line? So when the point has been achieved, you have achieved your goals to mempertahankan, if you continue... Saya tertanya lah, what is your goal actually? Maybe your goal is not just what you advertise it to be. Bukan hanya yang kita iklankan tapi ada yeah. cerita-cerita lain. Tapi ini ini, ini so, satu soalan yang agak sukar dijawab sebab kita kena husnuzon berkenaan dengan niat dan kita tak tahu garis ataupun line itu di mana. Tetapi bila dia dah mengapikan keadaan, dah jadi satu sentimen yang mengundang kepada serangan terhadap kedai yang telah menyebabkan yang di Pertuan Agong sendiri untuk campur tangan dan memanggil semua pihak untuk menghadap dan uh, diberikan titah teguran. Saya rasa maybe the line is crossed there and they should stop there. Yeah. Yang kedua, Syaril, uh, penting untuk kita juga bincang sebab mungkin kita tak sempat bincang sebelum ini. What do you think? Apa pandangan Syaril berkenaan dengan uh, kepimpinan leadership yang dipamerkan oleh political leaders in government in fact prime minister lah dalam hal ini macam saya sebut dalam episod lampau di semua house um, masih ada sedikit itu berapa minggu yang lepas sudah so, dekat sebulan dekat, kan? sebulan has he, has he come to the f- saya rasa tak no? tak ada apa-apa hmm. yang lain daripada apa yang selama ni dia buat dan mungkin mengharapkan bahawa isu tu um, habis dengan sendirinya. Mungkin episod ni akan kendor dengan sendirinya. Tetapi sepatutnya ia diambil sebagai peluang uh, untuk reset the conversation, reset semula cara kita fikirkan tentang hmm. isu-isu seperti ini. Kerana kalau tidak, uh, akan ada tiba satu lagi ketika di mana isu ni akan timbul semula. Something else lah. Benda lain akan uh, menyemarakkan api kemarahan. Kalau oh, saya tengok komen-komen terutamanya daripada puak-puak pro Madani ni agak kritikal juga terhadap PMX kerana tidak ke depan tidak dalam ke depan, kepemimpinan uh, tidak defend dia punya menteri bila diserang tidak tegur sedangkan ialah Dr Akmal adalah ketua pemuda kepada parti yang berada di dalam unity government so banyaklah yang rasa bahawa 
dalam kes ini PMX nampak agak lemah lah agak lemah dan silent hmm. yeah. last point tu separate point uh, tapi dalam isu yang sama uh, untuk keseimbangan kita pernah tanya Menteri Dalam Negeri akta hasutan ni bukankah hanya patut digunakan dalam penghinaan hmm. uh, raja-raja Melayu yeah. dan juga uh, isu um, raja-raja Melayu saja kan tak silap saya yang agama. mana dan agama agama Um, so saya Kriya tak tahu lah, agama ha. kaum hate speech mungkin atas bukan atas, politik lah bukan politik ha. Ha. mungkin atas sebab itulah dia ambil keputusan untuk siasat hmm. uh, Dr. Amal soal 3R mungkin dari segi tafsiran tapi itu hanya disiasat dan di uh, um, dipanggil untuk um, ditanya soal uh, tak lagi membawa kepada apa-apa tindakan lanjutan ya yeah. yeah. ok ok kita break seketika dan kita kembali selepas ini Selamat kembali ke episod 95 Keluar Sekejap. Kita nak bercakap sekejap tentang parti PKR. Kerana parti PKR keadilan menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-25, Jubli Perak, 25 tahun, pada 4 April yang lalu. Tapi akan ada konvensyen khas sempena 25 tahun ini pada 28 April. Acara untuk merayakan 25 tahun keadilan pula akan diadakan pada 11 Mei. So ada beberapa event lah yang telah disusun uh, untuk meraihkan jubli perak ini. Sejarah dan latar belakang keadilan ni saya rasa ramai yang dah tahu dia berpunca daripada reformasi setelah uh, pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada AMNO daripada kerajaan selepas uh, pemenjaraan beliau juga. Uh, jadi memang parti yang sinonim dengan reform dan juga reformasi satu ketika dulu. Dan persoalannya sekarang adalah setelah 25 tahun dan hari ini menerajui kerajaan, hari ini uh, mungkin dilihat sebagai salah satu parti induk ataupun sebenarnya parti induk di Malaysia yang pegang jawatan Perdana Menteri, barangkali ada cita-cita untuk menggantikan AMNO dan Barisan Nasional sebagai parti natural party of government uh, di Malaysia ini, di manakah hala tuju PKR? KJ ada apa-apa komen sebelum mungkin saya nak ulas beberapa ulasan yang datang daripada Figura-figura dalam PKR ini. Teruskan. Figura pertama yang saya nak uh, sebut adalah um, Hasan Karim. Hmm. Hasan Karim ni kita tahu. Ahli Parlimen Pasir Gudang. Ahli Parlimen Pasir Gudang. The conscience of PKR. The, what, the conscience of PKR. The conscience Jadi, of PKR. Jadi beliau memang selalu mengeluarkan kenyataan yang uh, mungkin memberi ketidakselesaan kepada kepimpinan tapi dilihat sebagai mewakili lah semangat asal PKR. Yeah. Beliau telah pun mengeluarkan beberapa persoalan. Pertama, bagaimana PKR PH dapat mengatasi kekangan untuk melaksanakan agenda reformasi. Kedua, bagaimana menghadapi cabaran sebuah parti politik pelbagai kaum di tengah-tengah keadaan di mana politik identiti kaum dan hmm. agama ni memang sedang membuak. Bagus soalan ya. yang Muhammad. Uh, Hasan Hasan Karim ni. Hmm. Uh, a bit more lah pasal sokongan Melayu Islam kepada PMX adakah sokongan masyarakat Cina, India dan peribumi ni akan terus teguh uh, sejauh mana rekod pentadbiran kerajaan Madani ni cukup baik atau tidak dan khusus soalan ke-6 kepada selebih sejuta anggota PKR adakah sudah bersedia PKR menyediakan calon-calon pengganti buat PMX Anwar Ibrahim ni soalan-soalan soalan berani bahaya ha, soalan bahaya dan berani apa berani tanya soalan <laughs> itu ha, uh, dia datang daripada parti yang soalan macam ni walaupun uh, bahaya tapi diizinkan hmm. dalam parti lain tak diizinkan pun untuk ditanya soalan seperti ini barangkali kerana akan ada tindakan politik dan juga boleh di uh, boleh dibuang daripada parti hmm. seperti uh, sesebuah parti yang tak perlu disebut yeah. uh, komen kedua yang juga menarik bagi saya adalah uh, daripada yang berhormat Nik Nazmi Naik Presiden kalau Hasan Karim tadi dia tak ada jawatan besar dalam parti Nik Nazmi adalah VP uh, dan saya baca uh, interview interview beliau wawancara Did he say that he was Prime Minister material? No, 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 no. Okay. Dia ditanya adakah Nik Nazmi nak jadi Perdana Menteri dan uh. dia menjawab dengan sederhana dengan kata itu bukan fokus dia bukan matlamat Tapi dia Bukan dia senaraikan beberapa orang yang boleh menjadi Perdana Menteri? Tak, dia menyarankan dia kata Rafizi, Saifuddin ini mereka yang layak. Kemudian bawah dia adalah generasi naik-naik presiden uh-huh. di mana saya salah seorang naik presiden. Okay. Ha, saya terpaksa <laughs> mempertahankan Nik Nazmi daripada gambaran yang cuba ditulis bahawa dia nak menggantikan. Nothing wrong with ambition. Nothing wrong with ambition. I'm I speaking to myself. one <laughs> supposedly said many uh, ambitious remarks in the past. But anyway, saya tertarik bukan sangat pasal hal itu tapi Nik Nazmi 
dia keluarkan satu kenyataan yang saya saya sukalah dia kata um, PKR ni jangan sampai nak mengejar sangat undi sayap kanan sehingga dia hilang asas mereka yeah. uh, and I think that was quite a brief statement um, yang mungkin menggambarkan perbezaan pandangan yang ada dalam PKR sana. I'm going to play devil's <coughs> advocate saya hmm. sengajalah nak ambil pendirian kontra dengan pengundi asas dia base dia hmm. dia tak boleh menang pelanggan raya tak cukup tak cukup okay. we have seen this since 1999 hmm. ya yeah? dengan so called base PKR ni kebanyakan dia non muslim lah uh, non malays uh, dan sebahagian kecil daripada pengundi Melayu even at its peak hmm. uh, even at its peak 2008 arguably uh, dia tak boleh menang pelanggan raya dan uh, macam Saifuddin kata hari itulah dia kata apa empat inci ya yang yeah, Tun Mahathir yeah. bagi. Ya, yeah, dia dia kena dapat 4 inci tu juga. Ya, yeah, yeah, untuk cross the line. Dan 4 inci tu tak akan dapat daripada natural base dia dah tepu. Natural base dia dah tepu. Dia kena pergi juga kepada golongan yang uh, center, center right ni. Cuba ambil supaya dia boleh menang. Kalau hmm. tak, dia kena ada accommodation lah, compromise. Uh, government of compromise macam uh, kerajaan Madani hari ini, kerajaan perpaduan hari ini bersama dengan AMNO. So that is the essential existential dilemma. Dilema kewujudan PKR hari ini adalah itu. Kalau dia nak main base dia, dia tak cukup. Dia akan jadi parti tak cukup 4 inci. Kalau dia nak jadi kerajaan dengan sokongan mutlak, dia kena dapat sokongan itu atas nama mereka sendiri. Hmm. Kalau tak dia kena bergantung harap kepada UMNO or PAS or whatever it is lah yang boleh bagi 4 inci plus yang last tu. So that's the problem. That's my view. Saya rasa itu pandangan yang betul. Cuma KJ tak semestinya tambahan 4 inci tu perlu datang daripada memain politik identiti. Mungkin ia boleh datang daripada PKR mempamerkan kebolehan mereka untuk mentadbir. Uh, I know you've always been skeptical of that sebab hmm. KJ mewakili hmm. mungkin beberapa kerajaan yang pada pandangan KJ mentak bingan baik tapi tetap kalah. Um, tapi saya ada harapan bahawa PKR itu sepatutnya menjadi jalan mereka lah. Uh, daripada uh, cuba tangkap golongan yang memang tak akan datang pada mereka. Tapi yeah, menang the center right dengan menunjukkan bahawa uh, kita ada asas Melayu Islam dan juga kita boleh deliver in government. And that's yeah. why you support us. Maybe. Tapi kalau itulah strategi dia, dia kena menunjukkan peningkatan yang ketara lah. Saya boleh kata antara parti yang mempunyai kelompok jemaah menteri yang tak berapa best adalah PKR. Mungkin hmm. Nazmi performing. The rest, hmm. you know, I would say Menteri UMNO lagi lagi kompeten kot. Hmm. Menteri PKR, uh, Saifuddin hari itu okey lah nampak dekat KS tapi bila pergi ke parlimen he got into a lot of trouble. Hmm. So, sure. you know, it's not quite there yet. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua Syaril adalah the central question again is sama ada PKR ni boleh menjadi pilihan kepada orang Melayu ke tak? Hmm. Atas apa? Asas sokongan lah. Sama ada atas identiti politik ke atas um, semangat prestasi mereka, semangat reformasi mereka sebab saya nampak PKR uphill battle untuk mendapat sokongan daripada orang Melayu. Kalau uh, tadi KJ Devil's Advocate, saya nak go out on a limb and say that apa yang KJ soal tadi, bagaimana PKR boleh jadi atau tak boleh jadi parti untuk orang Melayu, mungkin itu adalah satu sebabnya Saifuddin boleh dilihat sebagai pengganti Anwar. Because saya rasa ke hat sokongan orang Melayu terhadap PKR ni ada kena-mengena dengan PMX. Dan persepsi mereka tentang PMX. Tak perlu kita buka cerita lama but that's I think quite accepted lah. So bila PMX uh, tidak lagi menjadi PMX dan tidak lagi menjadi presiden PKR, siapa yang akan ganti? Dan saya boleh bayangkan pada saat itu, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang bila-bila, hujah yang akan digunakan oleh satu kelompok ialah itu sebabnya kita perlukan figura seperti Saifuddin Nasution kerana beliau boleh dilihat sebagai juara orang Melayu. Hmm. Um, ataupun adakah kita pergi kepada seorang lain seperti Rafizi yang tidak dilihat sebagai juara Melayu tapi lebih dilihat sebagai street fighter, lebih dilihat sebagai policy brain dan sebagainya. And dua naratif ni akan bertempur untuk melihat siapa yang akan mengganti Anwar. 
Tapi perbincangan tu mesti dilakukan secara uh, berhemah lah. Dan sure. secara sangat-sangat senyap. Sebab <laughs> walaupun Hasan Karim mengutarakan soalan tersebut, I don't think it's something that you know political parties like to talk about. Sure. To replace the present leader who is also the prime minister again. So yeah, can PKR kena fikir. Yang satu lagi perkara yang saya nak sebut Syaril adalah Syaril rasa apa hala tuju semangat reformasi ni? Sebab semangat reformasi ni telah pun mengalami kompromi yang sangat besar pada hari ini. Saya rasa itu intipati apa yang disebut oleh Yang Muhammad Hassan Karim. Bahawa bila kita dah kompromis dengan UMNO lah, basically UMNO, dengan figura-figura yang ada dalam UMNO pada hari ini, apakah maksud reformasi hari ini? Sedangkan ada banyak benda yang dulu mereka cakap nak buat, And of course, the reality of being in bed with UMNO, the reality of government, gov, governing itself has dawned on them yang dia orang memang tak boleh nak buat. Dan uh, adakah ini akan juga memberi kesan kepada whatever is left of their base? Ya. Yeah. Um, mungkin itu juga yang cuba dibawa oleh Hasan Karim dan, dan Nik Nazmi lah. Saya fikir mereka boleh berada dalam twilight zone sekarang ini di mana baru nak ambil alih atau baru ambil alih kerajaan semangat reformasi itu uh, tidak menjadi keutamaan pada saat ini menggunakan hujah bahawa ini adalah kerajaan kompromi dan sebagainya mereka boleh main naratif itu untuk satu penggal mungkin tapi kalau untuk penggal seterusnya berterusan seperti ini uh, saya rasa dan orang akan uh, tarik balik label reformasi itu daripada PKR saya ramai juga dah tarik balik dah uh, tapi dia ada alasan sekarang lah untuk tetap untuk tetap uh, mengatakan mereka adalah parti reformasi. Dan kalau mereka smart pada uh, 25 tahun dan jubli perak ni, boleh senaraikan lah. Kita tahu ini adalah soal komunikasi politik. Kalau mereka boleh senaraikan 10 perubahan ataupun reformasi yang telah berjaya mereka perjuangkan, baik dalam pembangkang menyebabkan kerajaan kompromi ataupun sekarang dalam kerajaan apa yang mereka telah buat, inilah pencapaian 25 tahun PKR. Saya rasa dia boleh naikkan balik um, semangat dan juga uh, consciousness reformasi di kalangan penyokong mereka. Ya, yeah, okay. Okay, alright. Okay. Ya, yeah. apa lagi yang menarik, Syaril? Uh, tadi cakap pasal PKR, sekarang ini pada parti lain pula. Hmm. Uh, parti AMNO, Parti AMNO, hmm. Terutamanya AMNO di negeri Selangor. Perkara ini berlaku sebelum raya tapi tak sempat kita nak uh, ulas panjang ataupun ulas langsung. Iaitu peletakan jawatan bendahari AMNO Selangor, Tengku Datuk Seri Zafrul. Signifikan ya? Relevan ke soalan yang bendahari saya, uh, UMNO negeri macam tak best saja jawatan ni? Saya rasa... Bukan dia kursi pun, dia bendahari. Ya, kan? dia lebih kepada bukan sangat soal jawatan bendahari sebagai bendahari. Hmm. Tetapi jawatan dalam pengurusan UMNO negeri. Okay. Um, yang mungkin KJ pun tak rasa berapa penting. <laughs> Tapi lebih kepada the simbolik lah. Simbolik. Simbolik dan juga... Signal, isyarat yang disampaikan oleh Tengku Zafrul apabila meletakkan jawatan dan telah pun memberi ulasan bahawa beliau seakan hilang kepercayaan kepada uh, kemampuan pengurusi perhubungan dan juga pengurusan UMNO negeri secara keseluruhannya untuk deliver uh, kepada um, improvement dan juga uh, kebangkitan setelah pilihan raya negeri. Cuma saya nampak tindakan ini menarik dan mengejutkan sebab tindakan ini adalah tindakan yang tak berapa Zafrul. Betul? Hmm. Ya, Zafrul dikenali. Cuba, cuba. Zafrul, Tengku Zafrul dikenali sebagai seorang yang selamat, <laughs> yang cermat. Hmm, cermat, cermat, cermat. Cermat dan cermat selamat. Cermat ni okey, selamat ni macam... Uh, no, no, I mean <laughs> bukan selamat, saya pakai istilah selamat ni dalam konotasi yang negatif. Yeah. Selamat bukan macam kita lah. Hmm. Ya? Uh, selamat, cermat, <laughs> yang ada adab <laughs> yang menjaga segala um, yeah. you know yeah, benda-benda yeah, yeah. yang ayat ayat klise ni uh, payung-payung <laughs> dan sebagainya uh, so bila dia buat tindakan yang tak apa Zafro ni hmm. saya pun terkejut lah yeah. sebab kita tak expect benda ni daripada Zaf kan kita expect dia dia behind the textbook. scenes hmm. textbook right. nah, 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 nah. And then tiba-tiba dia, uh, bukan sahaja dia umum peletakkan jawatan, itu satu hal. Hmm. Tapi selepas itu, dia attack. Hmm. Dia attack. Yes. Uh, attack dia agak pedas. Yeah. Sebab dia kata, UMNO Selangor tak buat apa-apa <laughs> untuk memulihkan parti di Selangor. Yeah. Dan uh, 
tapi dia terpaksa berlapik lah. Dia kata uh, tidak tidak konsisten dengan dengan parti uh, dengan Pusat. presiden yeah. Pusat. Yeah. Uh, ah, itu cermat lah tu. Uh, cermat lah. Yeah. Itu Zafro cermat. Yeah, dia kata yeah. okay. Itu dia smart lah. Dia kata presiden uh, apa yang cuba disampaikan adalah presiden sedang buat sesuatu yeah. untuk memulihkan UMNO. Apa-apa UMNO, apa yang dia cuba sampaikan I have no problem dengan presiden. Uh, but UMNO selalu is not doing the same. Yes. Dan Ramai pendengar dan penonton KS tak akan tahu tetapi pengerusi AMNO Selangor basically the AMNO punya Selangor punya boss hmm. adalah seorang sosok yang bernama Datuk Megat Zulkarnain hmm. Tan Sri Mahaguru Omadin dulu dia exco pemuda AMNO saya lah zaman saya ketua pemuda samalah juga dengan Lobak Man I don't know why but anyway um, so uh, Megat Zulkarnain uh, Tan Sri, Datuk Menggat Zulkarnain adalah setiausaha politik Betul? kepada Datuk, Datuk Sri Ahmad Zain Hamidi. Yeah. So dia memang orang kanan presiden. Yeah. So Zafrul did something interesting. Very dia, interesting. Dia serang setiausaha right politik presiden. Uh, kata tak buat kerja kat Selangor tapi presiden okay. Yeah. Yeah? Yeah. Very interesting lah. Very cermat. Yeah, attack. Very surgical. And then surgical. KJ nampak tak gambar um, beliau telah pun bersama dengan presiden Amnu. Oh yeah, ha, yeah. Zafro dah jumpa presiden yeah. ha, Cermat uh, Tapi I mean I, I, I don't know what the conversation was yeah, yeah. Tapi Yelah uh, Gambar tu ada Dia uh, apa Beraya dengan presiden Dia beraya, kan? dengan, dia beraya presiden. dengan presiden Senyum <laughs> Next day dia ada gambar Dengan beberapa sultan I mean that's next level stuff right <laughs> next level. But, <laughs> but anyway What, On do, the you, substance, what yeah. do you read into all of this Apa bacaan cara berkenaan Dengan uh, tindakan sahabat kita Zafro ni saya rasa pertama nanti dia akan message banyak yeah, kali yeah. lapar <laughs> dia kena datang KS satu uh, hari nanti uh, saya rasa pertama UMNO ni dan UMNO Selangor ni dia mungkin susah nak faham bahawa meletakkan jawatan ni satu option yang biasanya wujud dalam demokrasi yang matang hmm. meletakkan jawatan ni tak tak bermaksud kita lari daripada perjuangan atau sebagainya tapi lebih kepada it's a legitimate option yang memang boleh diguna pakai oleh ahli politik ya yeah. Uh, untuk menyatakan ketidakpuasan hati untuk menyatakan bahawa saya tidak mahu terbabit tapi uh, serangan dia broadside dia selepas itu serangan selepas itu juga satu isyarat bahawa dua perkara satu ialah Zafrul bukan semata-mata satu teknokrat cermat tetapi ada streak ada politician streak dia hmm. which mungkin itu yang KJ nak cuba sampaikan mengejutkan sedikit tetapi bagi saya exciting kerana ia membuka lembaran option-option lain untuk Zafrul selepas ini kalau dia dah boleh menunjukkan bahawa eh saya bukan hanya buat kerja miti ataupun buat kerja menteri dan senyum-senyum dan nampak kompeten tapi saya juga um, ada pendirian dan saya berani untuk, untuk menyatakan pendirian saya berani diserang oleh cyber trooper dan sebagainya hmm. I don't mind, saya understand so saya dah menantikan lama untuk Zafro menunjukkan elemen itu, sifat itu dan mungkin ini salah satu langkah menunjukkan ada. Syara tahu tak keretakan ini wujud semenjak tahun lepas ini backstory lah. Hmm. Mungkin uh, ya, ada yang tahu, ada yang tak tahu. Saya rasa ramai yang tak tahu. Pelantikan ESCO. Okay. Pelantikan ESCO negeri. negeri Selangor. Hmm. Sebab ada dua saja ahli Dewan Undangan Negeri daripada AMNO yang hmm. menang pada pilihan raya negeri tahun ya. lepas. Ya. Satu adalah Yang Muhammad Datuk Rizam. Betul. Uh, sahabat kita. Hmm. Dan seorang lagi Yang Muhammad Datuk Johan. Ya. Yang menang di Dusun Tua. Ya. Kursi DAP. Kursi DAP diserahkan kepada UMNO, Johan Tanding, dia menang. Okay, dua saja. So, dalam pembentukan ESCO tu, sudah pasti akan ada seorang wakil daripada UMNO lah. Sure. Dan kalau kita tengok kepada kekananan ataupun ranking dalam parti, Johan sepatutnya diberikan kursi tersebut sebab dia timbalan pengurusi UMNO Selangor. Tapi, Tapi Rizam, Rizam dapat. ketua pembangkang dulu. So, dia ya, bukanlah nobody. Tapi dari segi hierarki UMNO, dia... You know, now of course, based on, kalau kita ikut UMNO Pusat, sekarang based on hierarchy. Sekarang based on hierarchy. So, sepatutnya Johan yang dapat, dia timbalan pengurusi. And Rizam second term Adun. It doesn't matter. Hmm. It doesn't matter. It's based on on hierarchy. So, uh, bila, dan memang saya tahu bahawa ada usaha yang sangat-sangat serius daripada Megat, daripada Johan, daripada UMNO Selangor untuk menjadikan Johan sebagai ahli exco hmm. di Selangor. Tetapi Rizam, selain daripada dia jadi ketua pembangkang dan juga adun pada penggal yang lepas juga, dia apa jawatan sebelum ni? Dia sebelum ni setiusa politik pada Ke- Zafrul. Kepada? Kepada Tengku Zafrul. Ah. So macam mana 
berlaku silap mata ya. di mana nama yang dicadangkan oleh Amno Selangor itu Johan tetapi pum hmm. Rizam boleh jadi Esko. Itulah kehebatan. Kehebatan. Rizam dan rakan-rakan Rizam. Bukan kehebatan. <laughs> Okey kehebatan Rizam sebab dia memang seorang yang hebat tapi yeah, yeah, yeah. hebat dia adalah pada Zafrul. Tapi satu lagi back story untuk hmm. menambah pada ni KJ lah. Amno Selangor dan kepimpinan Amno Selangor ni tiga orang ya. Eh? <laughs> tiga orang. Uh, Megat, yeah. pengusaha perhubungan, Johan, best friend dia number one, best friend dia number two siapa? Uh, Mutalif. 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 Yeah. Ketua bahagian Petaling Jaya. Mm. Uh, so itu pun sebenarnya sebahagian daripada back story. Di mana ada katel kecil dalam Amno Selangor. Yang memang kita tahulah. Kita yang tahu tahulah. Yang tak tahu kita bagi tahu yeah. sekarang. Okay. Memang itu berlaku. Mm. Dan ada seorang lagi yang saya nampak um, tergesa-gesa untuk mempertahankan bos dia Megat. Apabila di kritik secara berlapik dan tidak berlapik oleh Tengku Zafrul iaitu Megat Firdaus uh, bukan Megat Firdaus okay. Megat Firdaus bekas tu politik KJ dia tak akan mempertahankan Megat Zulkarnain uh, tetapi Zaidi Ketua Penerangan Amno Selangor ah, Ketua Bahagian Bangi, Bangi. 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 saya nak cerita lah um, sekurang-kurangnya orang tahulah siapa Ketua Penerangan Selangor sekarang kalau tak ada kalau tak ada kes ni saya rasa Zaidi tak pernah cakap apa-apa pun wow, tentang das. Ha, tentang apa kebangkitan Amnu Selangor apa program ya. megat tapi ya. bila Zafro cuit sikit letak jawatan oh berkejar-kejarlah keluar berita untuk ya. keluar kenyataan itu masalah Amnu nya KJ okay. itu masalah Amnu bagi penonton yang tak tahu masalah Amnu ini besarnya masalah Amnu kalau tak ada apa-apa diam tak ada apa-apa pun menyumbang suara untuk tambah sokongan pada parti bila Zafro kritik megat, oh semua nak defend bos. Yeah. That's a problem. That's in a nutshell, I'm no problem. Ada dua perkara yang saya nak cakap tentang isu ni sebelum kita tutup. Ada satu komen yang menarik yang saya ada video yang tular. Lepas tu saya tertengok video ni. Bukan saya cari video ni. Saya menerima dan saya terbuka video ni. Ada seorang yang kata sepatutnya kalau ikut uh, jumlah sokongan sebab dekat Selangor ni untuk PRN Izam dengan Johan menang lah tetapi untuk PRU tak ada seorang pun menang di daripada UMNO di Selangor hmm. tapi kalau ikut dari segi sokongan Zafrul patut jadi pengusi perhubungan sebab dia hanya kalah seribu saja sedangkan hmm. Megat kalah tak silap saya 30 ribu kot so orang tu kata uh, memang layak Memang betul Zafrul bagi kritikan tersebut dan orang yang layak menjadi pengurusi perhubungan Amnu Selangor adalah Zafrul hmm. atas sebab walaupun dia kalah di Kuala Selangor dia hanya kalah 1000. Ya. Dan Wanu juga sambung kata yang patut jadi timbalan adalah KJ kan, tapi you know ha. I'm been expel lah yeah, so what yeah, to do yeah. kan. So selain daripada KJ sengaja menceritakan perkara ni <laughs> untuk ni saya juga <laughs> nak menyebut bahawa um, dalam uh, komen Zaidi ni uh. Uh, dia sebut nama kerja kan oh, yeah. dia sebut dia kata dia nak cuba gambarkan lah bahawa UMNO Selangor Bawang Megat ni memang buat kerja dan mereka perlu kaji kenapa setelah meletakkan mereka yang hebat seperti Zafrul dan KJ tetap kalah saya dah banyak kali dengar komen-komen yeah, yang yeah. saya rasa tak apa bijak lah mm. dia cuba bayangkan apa tu KJ mm. you letak lah orang yang popular hebat macam mana KJ hebat Zafrul hebat bila letak dekat uh, pilihan raya kalah juga mm. tapi mereka lupa ataupun buat-buat lupa bahawa KJ diletakkan dalam satu kursi yang memang sepatutnya tak ada menang. Mm. Zafro diletakkan pada kursi pun yang sangat-sangat susah. Mm. Uh, kalau lihat trend apa yang calon-calon yang dikatakan dikutuk dan dikritik ini, sepatutnya kalau calon orang lain saya rasa tak dapat pun. Macam mana KJ kalah 2000, uh, apa ni Zafro kalah 1000 lebih um, uh, dan juga uh, majoriti yang, yang kecil. Mereka cuba nak katakanlah bahawa uh, the solution lies in bagi sokongan terus kepada orang macam Megat. Yeah. Dan bagi saya, patutnya mereka buka mata lah. Orang macam KJ, you dah tak nak. Orang macam Hisham, you tak nak. Orang macam Zafrul ni, sekurang-kurangnya ada dalam sistem UMNO yang ada daya tarikan selain daripada asas UMNO. Yeah. Tapi UMNO dan UMNO Selangor ni nak siapa? Nak, nak lagi muka-muka yang sama, nak lagi muka-muka yang tak dikenali pun oleh orang selain daripada orang UMNO dan dengan harapan bahawa mereka akan menang. So ini uh, saya rasa fikir-fikir sendirilah kalau semua semua orang yang bagi kritikan pun tak betul yeah. uh, dan good luck lah. Itu pandangan pribadi saudara Syaril <laughs> Hamdan. Uh, last isu berkenaan dengan Selangor ni Syaril yeah. adalah uh, ini masih lagi pengurusan UMNO Selangor. Uh, saya terpaksa rujuk sebab saya nak tengok jumlah dia. Uh, ini berkenaan dengan pengagihan harta perang hmm. di Selangor. So Selangor ni Uh, UMNO Selangor pada tahun pada Januari 
ya, Januari uh, tahun ini membuat keputusan untuk tidak menerima kota 20 jawatan ahli majlis PBT. Ini majlis uh, pembandaran Subang Jaya, Shah Alam dan sebagainya. Uh, dan mereka nak pada waktu itu nak memberi tumpuan kepada 373 pengerusi JPKK. JPKK ni Jawatan Kuasa Pembangunan Keselamatan Kampung, Ketua Kampung lah basically. Ya. Uh, tetapi malangnya dia hanya menerima 75 saja jawatan pengerusi JPKK hmm. ataupun uh, ya Jawatan Kuasa Ketua Kampung. Uh, jawatan Ketua Kampung. So dia pulangkan 75. Dia kata kalau tak dapat 300 dia dia bagi balik lah. So ini uh, juga telah menyebabkan satu konflik lah. Sebab sekarang ni sama ada dia nak kukuhkan kerjasama di peringkat akal umbi bersama dengan PH ataupun dia nak maintain dia punya uh, base di kampung saya dipahamkan kepimpinan UMNO Selangor ni dia tak nak bersama dengan PH. Ya. Tahu dia tak nak rapat sangat dengan PH kecuali PH bagi dia kursi sedap. Kursi sedap. Iaitu kursi PH. Hmm. Bagi macam, mereka macam dusun tua. Lah. Macam dusun tua. Ya. Bagi mereka kalau UMNO hanya bertanding di kursi Melayu yang biasa, buat apa mereka bersama dengan PH? Ya. Uh, tapi persoalan saya ialah mana maruah UMNO kalau uh, sekarang ni tiba-tiba jadi macam parti Melayu yang nak menang atas undi bukan Melayu. Ya. So patutnya dia jawab soalan tu sebelum nak buat apa-apa. Okay. Yang berlainan dengan pusat. Cuma saya bangkitkan isu ni sebab ini isu polisi. Sebab memang dah ada JPKK. Ya, JPKK ni uh, akan dilantik uh, oleh kerajaan negeri. Ya, JPKK. Di negeri di mana kerajaan negeri itu ditadbir oleh parti yang lain daripada kerajaan persekutuan. Dia biasanya dia akan wujudkan JPKKP. Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan. Hmm. So dulu sebelum penggal parlimen kali ini ada JPKK, ada, tak ingat apa dia panggil, uh, MPP ataupun something like that di Negeri Sembilan hmm. yang dilantik oleh Kerajaan Negeri Sembilan, PH pada waktu itu, penggal lepas dan kita wujudkan JPKKP yang, diwujud, yang dilantik oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar Uh, yang di uh, tatbir oleh kerajaan persekutuan. I know this sebab saya pengurusi Negeri kepada Negeri Sembilan, majlis yang menjaga JPKKP di Negeri Sembilan. So sekarang ni sebab AMNO dah merajuk sebab tak dapat 370 lebih jawatan ketua kampung, dia akan wujudkan dan ini polisi sebab ini penggunaan duit pembayar cukai. Hmm. Dia akan wujudkan jawatan kuasa komuniti Desa Madani. So dah ada JPKK yang negeri Selangor lantik. Negeri PH. Yang akan dibayar uh, elawan pengurusi kalau tak salah uh, sebanyak 500 sebulan. Right. Dan dia akan tambah pula dengan uh, satu jawatan kuasa desa madani. Hmm. Diwujudkan di setiap kampung di seluruh negara menerusi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Iaitu, iaitu Kementerian Presiden di bawah Amno. Presiden AMNO Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi di mana lantikan pengurusi dan setiusa diperakukan oleh menteri. So of course Datuk Zahid akan pilih UMNO lah. Hmm. So di bawah sekarang ni di peringkat jawatan kuasa kampung ni dah ada dua dah. Dah ada satu yang PH, hmm. satu lagi yang BN. Itu menunjukkan bahawa tidak ada kata sepakat di peringkat akar umbi, di peringkat kampung pun dah ada competition antara PH dan BN. So apa yang nak cakap pasal unity government ni? Dan yang kedua is a waste of money. Ini adalah duit pembayar cukai. Sebab tugas dia apa? Tugas dia sama aja. Tugas dia nak selesaikan masalah orang kampung. Ya, orang kampung kalau nak buat permohonan dia kena minta cop daripada ketua kampung sebagai contoh. Hmm. Dia boleh cari dua-dua kot lepas ni. So, dia akan melibatkan mockery dari segi paduan dan yang kedua dari segi pembaziran. Hmm. My read. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Cuma um, biasanya dibuat apabila kedua-dua kerajaan pusat dan negeri itu tak selari. Ah, ini dah selari. Ini dah selari. Ini PH. You are within the same yes, coalition. Correct. PHBN both. Ya. Tapi ada ESCO. Ya. Tapi uh, hal bawah akan umbi ini tak boleh. So soalannya di manakah semangat kerajaan perpaduan sedangkan di Selangor hmm. kita difahamkan akan ada JPKK dan juga ada jawatan kuasa kampung komuniti madani. Saya rasa kalau baca statement Zafrul itu pun menjadi salah satu benda yang dia ungkit kot. 
Dia hmm. kata tak selari kan dengan yeah. dengan pusat barangkali ini yang dimaksudkan lah. Apabila negeri nampak tidak mahu sepakat dalam uh, kelompok madani dan saya terbaca apa yang beliau tulis juga um, seolah-olah mengatakan bahawa ubat kepada masalah UMNO Selangor ni adalah dengan lari daripada pakatan bersama dengan PH sedangkan masalah itu lebih mendalam daripada itu. Mungkin soal uh, jawapan yang terbaik uh, boleh kita uh, jumpa apabila saudara Tengku Zafrul tampil di sofa keluar sekejap. Ya. Dah tiga empat kali kita. Dia dah berani untuk keluarkan kenyataan yang tidak Zafrul. Ya. So dia kena berani kat sini lah. Okay. Ya. Jangan takut Zafrul. <laughs> Okey kita kembali selepas sini. Selamat kembali ke episod ke berapa ni? 95. 95 keluar sekejap. Bersama dengan KJ dan Syaril, kita beralih ke isu antarabangsa untuk segmen terakhir ini. Ada dua isu yang menarik sebelum kita mengulas apa yang sedang berlaku antara Iran dan juga rejim Tel Aviv. Nak cakap sedikit tentang berita mengejut yang telah pun diumumkan pada hari ini di selatan sempadan negara Malaysia iaitu di negara Singapura di mana Perdana Menteri Lee Hsien Loong telah umumkan bahawa beliau akan berundur pada 15 hari bulan Mei sebagai Perdana Menteri Singapura yang ketiga dan beliau akan serah jawatan Perdana Menteri kepada Lawrence Wong, timbalan Perdana Menteri yang telah pun dikenal pasti beberapa tahun yang lepas sebagai pengganti kepada Lee Hsien Loong yang sudah pun menjadi Perdana Menteri hampir dua dekad dan juga adalah anak sulung kepada pengasas negara Singapura Lee Kuan Yew. Adakah Syaril expect benda ini akan berlaku so fast? Um, kita dah tahu benda ini akan berlaku. Hmm. Um, kita tak, mungkin kita ingat Just sebelum pilihan raya uh, Singapura. Ya, yeah, yang perlu diadakan sebelum November tahun 2025 kalau Betul. tak silap. Yeah. Jadi mungkin saya fikir tahun depan lah, awal tahun depan bagi Lawrence beberapa bulan ataupun uh, yalah, banyak bulan jugalah untuk untuk election. Tapi nampaknya sama ada pilihan raya ni nak diawalkan ataupun dia nak beri runway yang jauh lebih panjang hmm. kepada Lawrence untuk ambil alih. Uh, jadi kita menunggulah bagaimana prestasi selepas Mei nanti. Ya, yeah. Lawrence Wong adalah Menteri Kewangan dan juga Timbalan Perdana Menteri. Beliau telah melalui pelbagai kementerian. Saya kenal beliau sewaktu beliau berjawatan Menteri uh, Kemasyarakatan yang menjaga portfolio sukan pada tahun 20, 2015 waktu saya menjadi Menteri Belia dan Sukan. Berusia 51 tahun. 51 tahun beliau interestingly not from Oxbridge he went to Michigan uh, and Wisconsin Madison if I'm not mistaken so American uh, train hmm. seperti Go Chok Tong who went to uh, Williams College uh, so akan menjadi Perdana Menteri pertama daripada generasi keempat fourth gen Mungkin KJ nak jelaskan macam mana Singapura buat ni 2G, 3G, so, 4G So Singapura amalan mereka untuk memilih Perdana Menteri semenjak Go Chok Tong selepas tu Lee Hsien Loong dan sekarang ini Lawrence Wong adalah mereka mereka ni maksudnya menteri-menteri daripada PAP pemimpin-pemimpin daripada parti mereka People's Action Party of Singapore mereka akan ada perbincangan di kalangan mereka siapa daripada rakan sebaya mereka yang mereka akan memilih sebagai the leader of that generation lah dan that happened for Uh, hmm. Chok Tong for Sen Long uh, dan in the case of Lawrence Wong perbincangan itu berlaku dan the first choice was Heng Swee Kiat hmm. tetapi selepas pilihan raya lepas atas beberapa faktor it was decided that it wouldn't be Heng Swee Kiat who is also Deputy Prime Minister now and they will give it to someone younger someone with a longer runway so Lawrence was 51 ada tiga calon utama Uh, Lawrence Wong, uh, Chan Chung Sing dan juga Ong Yi Kang, uh, semuanya menteri. Uh, dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong telah menghantar salah seorang daripada pemimpin kanan yang dipercayai untuk interview semua hmm. ahli 4G. 
siapa yang mereka nak pilih. Dan Lawrence was the overwhelming choice of almost all apparently hmm. of the 4G leaders that were asked siapa yang mereka sokong sebagai pilihan utama untuk menjadi Perdana Menteri. So that's how it was decided. Of course, kalau kita dengar benda ni, dengar macam ini adalah perbincangan dalaman saja yang menentukan Perdana Menteri, which is true. Which is true. And Lawrence knows this. Sebab itu dia kena gunakan tempoh masa daripada Mei tahun ini sehinggalah tahun depan, November 2025 is the end of their parliament to get what he needs, which is his public mandate. Dia dah dapat parti mandate. PAP punya mandate, terutamanya di kalangan rakan sebaya, peers of 4G, of course, with the support and the consent of uh, Lee Sen Loong. Tetapi what is more important is dia kena dapat public mandate. Dan ramai yang akan melihat sama ada pada tahun depan ataupun bila Singapura mengadakan pilihan raya mereka, PAP dapat kekalkan kedudukan mereka ataupun ada kemungkinan bahawa mereka mungkin bakal kehilangan satu dua lagi kursi. So that will also be a big challenge for Lawrence as the new leader. Dua perkara lagi. Jadi dalam perbualan santai saya bersama dengan rakan-rakan di Singapura, nampak um, ada ada expectation bahawa apa yang KJ sebut tu akan berlaku. Ada kehilangan kerusi hmm. yang akan berlaku kerana bukan soal Sian Long, bukan soal Lawrence semata-mata, tetapi dah ada generasi di Singapura yang mahukan perubahan lah, ataupun mahukan pembangkang yang lebih kuat. Jadi atas apa-apa sebab saya rasa expectation tu agak tinggi. Ia akan berlaku. Jadi ini juga soal permainan naratif bagaimana Lawrence boleh mengurangkan expectation kemenangan besar. Uh, kedua ialah apa pandangan KJ tentang keunikan Singapura menguruskan politik mereka ni dan terutamanya PAP lah. Kita selalu dulu waktu kecil saya mendengar terma ataupun istilah demokrasi terpimpin yang diguna pakai tetap tentang Malaysia dan perkara itu sinonim dengan Tun Dr. Mahathir lah. Maknanya you manage demokrasi, um, bukannya demokrasi yang mutlak, bukannya uh, pilihan rakyat semata-mata tetapi elit politik boleh menentukan apa yang terbaik. Singapura nampaknya hmm. berterusan dengan kaedah hmm. ini which is uh, kita boleh komen tapi saya rasa benda yang baik ialah at least dalam soal peralihan generasi ni is baked in. The fact that ada istilah 3G, 4G ni dan later on 5G maknanya the fifth generation bermaksud mereka uh, Meneruskan yeah. peralihan yeah. generasi itu. Sebab tu saya kata, yes, pengurusan peralihan ni nampak <coughs> kemas dan tersusun. Tetapi masalah dia, dia masih lagi perbincangan elit. Perbincangan di kalangan dalaman saja. Dan things are changing. Hmm. I think by the time dia sampai ke 5G, keadaan politik di Singapura pun akan banyak berubah. Sebab itu sangat penting bahawa Lawrence bukan saja mendapat sokongan dalaman perbincangan elit di kalangan rakan-rakan sebaya dalam PAP, tetapi juga mendapat public mandate. Kalau dulu dia boleh take for granted lah. Tetapi hari ini, di mana sebahagian besar daripada kerusi-kerusi tradisi PAP pun hanya dimenangi dengan majoriti 55% ke bawah, hmm. they have to start thinking about uh, public participation dalam mengurus peralihan. Kalau public melihat selepas Lawrence masih lagi ada perbincangan in close uh, PAP rooms to decide who is the next leader then they will repeat the mistakes of party who pentingkan pandangan parti tapi lupa kepada pandangan rakyat. So I think Singapore for now they can practice this. For now they can practice this very secretive discussion, collegiate agreement siapa yang akan menjadi the leader of our generation but going forward they need to find successors yang mempunyai sokongan di kalangan rakyat juga. Yeah? Lawrence, I think, is a very competent guy. He will do well. Tetapi, the next, the selection of the next generation, saya rasa, mesti ada public participation yang lebih besar. Uh, yang kedua, Syaril, adalah, saya pernah tanya Pritam Singh. Pritam Singh ni ketua pembangkang uh, Singapore. Dia uh, setus agung, parti buruh. Workers Party Singapore. I asked Pritam, do you see yourself as a prime minister, prime minister candidate, as an alternative to prime minister? Jawapan dia sangat strategik, Syaril. Dia kata no. Walaupun dia bos parti tersebut. Walaupun dia ketua pembangkang. Yeah. Sebab dia tahu mindset Singaporean sekarang ni masih lagi tak boleh mengambil risiko untuk memilih Parti selain daripada PAP. Hmm. No matter what the slide has been over the last 
few election cycles. Tetapi dia kata sekadar dia mahu menjadi check and balance, semak dan imbang yang boleh mencapai 30% daripada kursi di parlimen. That's very smart. Sebab dia akan pitch dia basically very simple. Saya tak berangan untuk menjadi Perdana Menteri pun. Tapi saya nak jadi seorang semak dan imbang, kuasa semak dan imbang yang kuat di parlimen bagi saya 30%. That might lead to the fall of, you know, two, three seats, GRCs at the next coming election. Hmm. Dan memberi satu saingan kepada uh, PAP yang lebih sengit. Dan seat in the mind of Singaporeans, maybe in 10 years, there yeah. can be a change in government. Yeah. So Pritam, he's playing the, the long, long game. game. Yeah. yeah. Long game, yeah. We'll see. We'll see. Okay, the uh, big news. Yeah, big news. Yelah. Berapa roket KJ? 300. 300. 300 uh, cruise missile, ballistic missile, drone uh, yang telah pun dihantar. The drone is aptly called the Shahid drone uh, oleh, uh, Israel, uh, oleh Iran yang dihantar oleh Iran uh, menuju menyerang Israel. Ini adalah tindak balas daripada serangan Israel terhadap konsulat uh, Iran uh, di Damsik beberapa minggu yang lepas dan ini telah pun mengubah equation secara besar-besaran di uh, Timur Tengah. Sebab selama ini, pertama selama ini konflik di Gaza tidak escalate kepada negara lain. Ya, dia uh, genocide di Gaza ini tidak melibatkan negara lain secara langsung. Ini adalah kali pertama Iran secara langsung, directly, telah menyerang rejim Tel Aviv. Um, sebelum ini, sudah pasti ramai yang tahu ada proxy war yang dijalankan di Timur Tengah. Uh, Iran ada ejen-ejen dia seperti Hezbollah dan sebagainya yang telah pun menyerang Tel Aviv, rejim Tel Aviv ini. Tetapi tak pernah mereka buat. Of course, bila serangan ini berlaku, timbullah suara-suara yang lantang, terutamanya daripada sekutu-sekutu Israel yang condemn, yang mengutuk serangan daripada Iran ini. Sedangkan mereka tak kata apa pun sewaktu kedutaan Iran diserang. Dan bagi saya, ini adalah inherent right of self defense dan ini adalah sesuatu tindakan yang Iran sendiri menunjukkan bahawa is proportionate and it's necessary selepas serangan dibuat terhadap uh, kedutaan mereka di Damsik tersebut soalan sekarang ni adalah what next cara apa yang akan berlaku selepas ini sebab Israel pihak rejim Tel Aviv dia anggap sudah pasti ini sebagai satu serangan yang perlu kepada satu tindak balas, satu respons. Amerika Syarikat, walaupun mereka mengutuk apa yang menjadi tindakan daripada Iran, mereka juga kata bahawa jangan escalate benda ni. Jangan escalate benda ni. Sebab kita tahu bila dah melibatkan dua negara yang mempunyai kekuatan tentera yang besar, yang mungkin juga mempunyai teknologi nuklear, ini boleh spiral out of control. So, saya melihat dengan serius apa yang berlaku. Saya nak tengok sama ada keadaan ini boleh reda ke tidak. Ada juga yang menyatakan bahawa Iran sebenarnya mengambil tindakan untuk membuat serangan ini dengan niat bahawa ia tidak mengundang kepada satu tindak balas yang besar oleh Israel. It was telegraphed. Apa yang maksud telegraph ni Iran dah bagi tahu beberapa hari awal yang mereka akan buat benda ni. Dan mereka almost nak bagi notice kepada Israel benda ni kita akan hantar benda ni. So cukup dan memadai untuk penghantaran ini yang dikatakan oleh pihak Israel 99% daripada cruise, ballistic missile dan drone ini telah pun ditembak turun oleh Israel punya air defense system. So dari segi signal dan isyarat diplomasi dan geopolitical ini 
achieved its aim already lah. Achieved its aim already. Dan Iran tunjuk bahawa dia boleh melakukan serangan balas. Israel dapat notis awal. Dia tunjuk bahawa dia ada deterrent. Dan kalau equation geopolitical yang klasik, dia akan kembali mereda. What's your view on this? Ya, yeah, sebahagian besar daripada geopolitik dan mainan geopolitik ini KJ mengikut bacaan saya dan pengetahuan yang tak seberapa. Banyak sebenarnya tentang jaga air muka. Uh, dan apa yang KJ jelaskan tadi adalah simptom dan contoh jaga air muka tersebut. Jadi setelah uh, di Damsyik uh, konsulatnya diserang, Iran kena respon dan dia respon pula dengan cara yang uh, sekurang-kurangnya ada hujah untuk tak perlu ada balasan balik daripada Israel. Jadi KJ punya ayat tadi adalah yang klasik. Masalahnya dalam kepimpinan kerajaan Israel sekarang ni, ada orang yang tak klasik. Ada orang, memanglah rejim Zionis ni daripada dulu tidak klasik, tapi dalam ketidak klasikan mereka pun, <coughs> keekstriman mereka pun, sekarang ini adalah yang u- uber ekstrim lah. Uh-uh. Orang macam Ben Gvir dan sebagainya, yang saya tengok kenyataan beliau di berita semalam, Uh, masih mengapi-apikan malah mengatakan mereka tidak akan terima ini sebagai noktah kepada isu Iran-Israel tetapi apa yang Iran telah buat akan mengundang satu reaksi yang lebih besar daripada Israel uh, Iran dah cuba bagi bukan hanya mungkin the telegraph attack tapi selepas tu pun dia keluarkan beberapa komen yang basically cakap benda sama okey dah lah selesai lah selesai lah selesai. tapi dia terpaksa tambah juga kalau Israel you rasa tak selesai dan memang tak selesai lah kami ya. pun akan terpaksa up Uh, lagi ya. serangan balas dia, dia, Jadi, dia, uh, analogi dia dah uh, kau dah tumbuk aku aku tumbuk kau balik ha, uh, selesai lah tapi kalau you start lagi dan hmm. berterusan dan bila berterusan itu mungkin tidak uh, dengan serangan manja yes. uh, yang senang ditepis ya. oleh Iron Dome dan juga sekutu-sekutu Israel which by the way sounds like it includes Jordan uh, we will we'll address that later um, hmm. uh, tetapi satu serangan yang lebih serius sudah tentu um, pertama seperti KJ saya pun rasa hipokresi dari pihak barat ni sangat-sangat jelas ya. uh, di Gaza 50% orang sedang kebuluran uh, yang itu tidak dikatakan apa-apa sangat tetapi ya. dalam serangan yang tidak mengambil nyawa sesiapa pun laju 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 sangat laju. untuk respon um, soal kedua adalah uh, kesan pada ekonomi yang lebih meluas ya. kita dah tengok um, apa ni bukan sekadar US Fed mungkin tidak akan menurunkan kadar faedah GJ tapi bila ada konflik seperti ni biasanya lah there's a rush to safety which includes USD so, satu lagi kesan ekonomi yang uh, kita kena pantau uh, harga minyak pun dah naik harga emas dah naik jadi ini semua perkara yang kita harap uh, boleh selesai dalam soal ekonomi jadi dua kesan yang perlu kita pantau di situ Ya, satu lagi soalan yang menarik Syaril adalah siapa yang dapat strategic victory dalam perselisihan ini sebab ada yang kata Israel rejim Tel Aviv sebab dia berjaya untuk intercept 99% daripada uh, cruise missile ballistic missile dan drone daripada Iran ada yang kata Iran sebab dia dia telah paksa Israel tunjuk show the hand what's the hand the hand was the, the air defense system ah Was it not clear before? Oh, I didn't know this. Hmm. Oh, so kononnya kita boleh nampak macam yeah, mana tepis. Sebab dia dia guna iron dome yang dia yeah. ada tu dulu yeah. terhadap misal dan roket yang dihantar oleh kumpulan-kumpulan seperti Hezbollah dan sebagainya. This is the first time that another country, Iran, has launched 300 missiles dan dia boleh nampak hmm. where the air defense is right. dan berapa <laughs> saat yang diperlukan untuk negara seperti Amerika Syarikat menghantar misal daripada destroyer dia yang ada di Timur Tengah, yeah. berapa saat ataupun minit yang diperlukan oleh uh, Royal Jordanian Air Force untuk menghantar scramble dia punya jet. So, tactically, hmm. they dah <laughs> have a read already on the situation. Right. I mean, I, that, that's a comment that I saw somewhere. Okay, fair, yeah. fair point. Didn't didn't realize hmm. that. Yeah. Jordan, what yeah. do you think? Uh, <laughs> so, KJ selalu uh, troll yeah. the West. Saya selalu kecewa dengan the Muslim countries. Lah. Mm-hmm. And so sama lah benda ni. It's another example. Di mana kepentingan nasional yeah. mungkin mengatasi solidarity umat. Yeah. Not that kita nak kata you know, biar saja orang terkorban dan sebagainya. Tidak lah. Tapi Jordan tak buat apa-apa tentang Gaza. Tapi bila Israel under attack sikit dengan serangan manja, they, they spend money and resources. Uh, that's all yeah. clear for people to see. Yeah. So saya rasa nak 
merumuskan isu ni. Isu ni sangat serius. Sebab sebelum ini kita tidak melihat bahawa genosid di Gaza ini akan escalate kepada satu uh, pertembungan regional serantau yang lebih serius. Tetapi dengan ini, um, dengan Iran masuk dalam equation secara langsung macam Syariah kata, ia akan memberi kesan bukan hanya kepada keselamatan serantau di Timur Tengah tetapi ia akan memberi kesan kepada keadaan kestabilan geopolitik dan uh, ekonomi dunia. So ini adalah perkara yang perlu diambil serius. Kerajaan Malaysia telah keluar kenyataan, uh, kenyataan yang standard daripada Wisma Putra supaya um, perkara ini tidak escalate dengan, dengan lebih uh, teruk lagi. Tetapi tidak ada sokongan yang jelas sangat terhadap uh, kepada Iran. Hmm. Itu yang bacaan saya lah. Right. Itu bacaan saya. Uh, tetapi again, Syaril, walaupun serangan ini telah membuka ruang yang lebih besar kepada konflik dan juga genosid di Gaza, isu pokok dia, root cause kepada segala masalah yang kita hadapi pada hari ini adalah Gaza. Dan itu pun yang disampaikan oleh Iran. Iran has said the same thing. This thing will go, we will stand down sekiranya Israel menghentikan genosid di Gaza. Hmm. So comes back to that. Saya nak mengakhiri uh, dalam segmen ni KJ dengan melontarkan satu lagi implikasi yang saya harap tak berlaku lah. Iaitu mungkinkah serangan Iran ini memberikan lesen kepada Israel untuk berterusan disokong oleh sekutu-sekutunya dalam penindasan dan genosid yang sedang berlaku di Gaza. Kerana sebelum ini, yang kita ulas juga ringkas beberapa minggu lepas, nampak macam ada peralihan sedikit yep. daripada sekutu Israel untuk kurang menyokong apa yang berlaku. Dan harapan saya pada waktu itu ialah uh, ia boleh membawa kepada akhirnya uh, penamatan genosid di Gaza setelah beberapa waktu lah, beberapa minggu ke beberapa whatever lah. Tapi bila benda ni berlaku, uh, kita nampak Biden dan juga sekutu Israel yang lain cepat untuk mempertahankan, saya khawatir Netanyahu dan uh, Ben Gvir dan yang lain-lain menggunakan itu sebagai excuse. Uh, saya harap tidak berlaku. Ya, itu poin yang bagus Syaril sebab saya nampak naratif yang diguna oleh Israel sekarang ni adalah um, now you know that uh, we live in a very uh, hostile uh, neighborhood hmm. dan masalah dia adalah negara seperti Iran dan Israel boleh play victim. Uh, tetapi sebab itulah saya sebutkan tadi kita kena balik kepada punca sebenar is uh, genocide di Gaza hmm. dan di situ Israel jelas bukan victim but I understand what you're saying dia akan guna ini untuk mengubah sentimen terutama ini di kalangan pemimpin-pemimpin Amerika Syarikat dan juga negara-negara Barat yang sebelum ini dah nampak macam mereka tak nak sokong lagi Israel uh, kepada uh, rakan-rakan sekutu yang kembali menyokong mereka hmm. dengan hebat. Buy more time lah. Buy more time. Buy more time to kill more people. Yep. Okay. Okay. Alright. That's it for this episode. Thank you. Thank you.